陈毅平时看起来没脾气，但却令华野十大司令甘愿听令。他究竟怎么做到的？一九四五年九月。罗荣桓接到中央的调令，前往东北进行作战。在此之前，罗荣桓扎根山东革命根据地，一手抓经济，一手抓军事。他在山东的几年间，建立了一支三十万人的正规军和六十万人的民兵组织，这也使得当时整个山东几乎都是共产党的地盘。这也为进军东北提供了大量的资源。当时，党中央将十三万精兵强将去往东北，其中罗荣桓也在列。如此一来，山东就必须要有人来接手罗荣桓的工作。那么，到底谁来接任好呢？党中央又为何要调兵东北？视频开始前，请粉丝朋友点击右下角的关注支持一下。谁来接替罗荣桓镇守山东这个问题，一时间让党中央犯难。作为支援东北的根据地，山东的作用不言而喻。而且抗战胜利后，国民党也对山东虎视眈眈，这就要求接任罗荣桓的人综合素质不能比他差，要有抗压能力，统筹山东大部队的同时，要守住这个来之不易的大本营。这也让毛主席都感到头疼。一九四五年，当时已经处于二战末期，日本大势已去，于是党中央依据形势召开了七大。这次大会的目的就是对未来可能出现的局势进行研判和安排。在会上，毛主席敏锐地指出，东北将会是未来最重要的战略之地，因为当时的东北是我国兵工厂的聚集地，重工业基本在此，可以说是得东北者得天下也不为过。对于这么一个战略重地，不只是共产党看到这点，蒋介石也已经制定了占领东北的计划，所以要先于国民党进军东北，就成了一件重要的事情。最后，中央军委经过研判后，让时任山东军区司令的罗荣桓带兵前往东北坐镇。在此之前，罗荣桓常年坐镇山东，是山东根据地的重要人物。事实上，不管是在山东还是在中央，罗荣桓都是军中很有分量的一员。在山东期间，罗荣桓多次指挥部队进行抗日。不但粉碎了日军的扫荡，还打了诸多胜仗，最后收复了整个山东。罗荣桓可以说是功不可没。一九四五年抗战结束的时候，山东坐拥八路军三十余万人，这三十万人都是正规部队，都是经过战场洗礼的战士，因此罗荣桓手中部队的战斗力可以说是最强之一，由他前去东北也是情理之中。于是，在九月。罗荣桓在接到党中央的命令后，就开始执行，把山东地区的六万兵力调往了东北。如此一来，山东这个重要的革命根据地就略显空虚起来。作为支援东北的大后方，山东可不能出什么幺蛾子。罗荣桓从一九四一年开始主政山东，四年下来，他在山东军区树立了很高的威信，部队上上下下对他都很遵从。他也是一位很有能力的将领。但是如今为了尽早打下东北这个工业枢纽，把部队调往了东北。那么接下来就得找一个在军中与罗荣桓一样有威望的人来接替他的工作才行。但是不少有威望的将领也都分散在各地，调任的话又得找人来替，也是一个麻烦事。于是军中有一种声音认为，要不就在山东内部选拔一个顶上。但找了好久，中央军委也没找到合适的人选，因为在山东军区的高级将领中，除了罗荣桓以外，就只有副政委黎玉和参谋长陈世举了。但这二人也并不是合适的人选。因为黎玉由于没有参加过红军早期的战斗，他在军中的政治地位并不高，还需要更多的历练。陈世菊也一样，他虽然在抗战中屡立战功，但军中资历尚浅，威望不足，破格提拔没有说服力。中央军委在不得已的情况下，只能把目光放回山东之外。这时候，毛主席认为徐向前是一个合适的人选，因为罗荣桓镇守山东之前，就是他率部在山东作战，因此。徐向前对山东的环境也非常熟悉，但是由于他此时不凑巧得了重病，尚在休养中，难得的一个合适人选，最终也只能作罢。就在大家都一筹莫展的时候，毛主席又想起了一个人，这个人就是陈毅。那么，陈毅去山东之前都在做什么？陈毅临危受命掌管山东，看起来好脾气，却能让部下甘愿听令。原本主政山东的罗荣桓被紧急调往东北。中央军委通过研究决定，将陈毅调到山东补上空位。不过，陈毅此前对山东的了解有限，他又该如何胜任这份工作呢？抗战期间，陈毅已经在新四军里面担任着领导的工作。虽说他平常主要是管理军中的政治建设工作，但在打仗指挥方面也毫不含糊，颇有建树。例如苏北抗日期间，他就曾经指挥过黄桥大战等战斗，取得过大胜。可以说，无论是军事还是政治方面。陈毅的威望都可以与罗荣桓打成平手，由他接替罗荣桓最好不过。当然，
。陈毅在得知中央决定把自己调往山东的时候，也做好了心理准备。他深知山东对于我国解放事业的重要性，并且此时的山东已经被国民党盯上了，形势可以说不容乐观。因此，稳住山东目前的局面是中央战略中的关键。陈毅深感自己肩上责任重大。此时的国民党为了占领山东，蒋介石一边派王耀武驻守济南，一边派一批军队直取青岛，企图在东部和西部两个方向上对我军实行夹击。与此同时，蒋介石还授权薛岳，让他带领十万军队前往苏北地区进行集结，其意图不言而喻，那就是希望直接切断新四军和八路军的联系。蒋介石已经把陷阱铺好，就等我军进入。此时的山东境内，由于罗荣桓调动一批精锐的部队前去东北，其内部的八路军编制变得有些混乱。国民党恰恰看到了这一点，希望来个快刀斩乱麻，迅速占领山东。面对如此复杂的局势，到底能不能顺利守住山东，就看陈毅这个新上任的总司令怎么做了。原本山东军区是有八个师的八路军，但罗荣桓这一走，把六个师带到了东北。现在的山东精锐只剩下四五万的兵力。罗荣桓当然也知道山东的重要性，他并不希望把自己多年以来的心血就拱手就让给国民党。于是，他把自己的三位得力干将留下来配合陈毅，他们是王建安、聂凤至、许世友三位高级将领。与此同时，为了可以顺利保住山东，保住我军在华东地区的稳定，中央军委决定把位居江南一侧的新四军调往山东进行支援。这一招确实可以让山东的兵力得到了充实，这是一个很好的安排。但随之而来的也出现了一点问题，由于是临时调动部队，这也在一定程度上造成了山东内部的系统混乱。因为一直以来，陈毅是指挥新四军部队的。他对原本山东内部的八路军编制并不是太熟悉，需要时间进行了解。罗荣桓把山东的大部分主力抽掉以后，为了补充兵力，当地的预备役部队就要升级为主力正规军。但这部分军队有一种赶鸭子上架的味道，其战斗力还有待考证，不能过度依赖。加上陈毅素来是以文人将领著称，让一位文人来山东管辖军队，很多人可能不一定服他，甚至当地的一些将领可能对他颇有微词。因为不熟悉陈毅，而不太愿意服从他的命令，加上在指挥作战方面，罗荣桓与陈毅也完全不一样，这使得原本在山东时间较长的那部分将领，难免会听不太明白陈毅的意图，需要一定的时间来给彼此熟悉磨合。外有国民党虎视眈眈，内有新官上任，还需要时间磨合。在这种情况下，不要说保障东北打开局面了，如果国民党在此时真的进行围攻，山东能否保得住，都是一个问题。既然陈毅在上任之初就遇到了如此的多的困难，那么他又应该如何开展工作，如何破这个局呢？陈毅治兵有方，即使看起来嘻嘻哈哈没脾气，却令部下佩服不已。那么陈毅究竟是如何做到的呢？陈毅走马上任后，一交接完就立马对山东进行了一个战术部署，随时准备和国民党决一死战。与此同时，国民党方面也知道了在山东方向上换成了陈毅负责统筹。但他们认为陈毅是一个长期在后方搞政治教育的人，打仗经验并不丰富，因此就轻敌了。而轻敌就一定会付出代价。王耀武就是第一付出代价的国民党将领。只见他来势汹汹，带着十万大军直接杀到金浦铁路。一开始，他凭借着自己武器先进、部队充足，连续拿下徐州的几处重要据点，一时间春光无限。面对这么严峻的形势，陈毅仔细分析了各种可能性。这么多年来和国民党斗智斗勇，他也深知国民党将领的一些弱点。他分析，王耀武现在势如破竹，以国民党的习惯，就肯定会急功近利，都想尽力扩大战果，好到老蒋面前进行邀功。他不可能会停战进攻的脚步。果然，王耀武来到山东后，他并没有等待后援部队，直接就把兵力分散开来。他想直接把陈毅包抄了。于是陈毅也力排众议，决定从中间敌人薄弱的地方进行下手，这也使得后来的三次战争，共产党都得到了胜利。在这三次战斗结束后，王耀武的兵力折损大半，国民党想趁乱占领山东的计划也彻底泡汤了，这直接把老蒋气得直哆嗦。面对一个文人都打得如此窝囊，国民党再也不敢妄动了。而这三仗的胜利，也使得山东内部的将领们从心里认可了自己的新上司，觉得他并不只是一位会搞政治的人，他还是一位可以带兵打仗的将领。一九四七年，在山东根据地已经立稳脚跟的陈毅，对部队进行了大整编，将部队变更为十个纵队，这时番号就变成了后来大名鼎鼎的华东野战军。华东野战军还是由陈毅任总司令。
，但真正指挥作战的却不是他，而是有战神之称的粟裕。基本上所有作战安排，陈毅都征求粟裕的意见，这也体现出了陈毅的政策是能者居士。因为陈毅清楚，在指挥作战方面，自己的才能确实不及粟裕。既然自己能力不足，那就让贤。他负责统领全局，粟裕只管负责带兵打仗，在作战的方面都听粟裕的。为了尊重粟裕的决定，开战时制定战术的会议，陈毅总是不在现场，这是为了让粟裕大胆地按自己的思路进行作战，不要拘束。正是这种宽广的心胸和高风亮节的做法，使得陈毅在华东野战军中逐渐受到了将士们的尊敬。一九四七年四月。蒋介石派出四十万大军，企图收下山东。这次国民党来势汹汹，带头部队是张灵甫的王牌师，分三路把整个山东进行包围，想消灭华野在山东的势力。粟裕不慌不忙，在分析了当前的形势以后，制定了应对战术：一部分兵力牵制住两侧的敌人，主力则利用地形的优势死磕张灵甫。这个计划也得到了陈毅的认可，直言粟裕的命令就是我的命令。在陈毅的支持下。这一战直接把国民党打得溃不成军，张灵甫也在战斗中被击毙。这一仗使得蒋介石损失了数十万大军，国民党一时间元气大伤，气得老蒋直接骂娘。而陈毅戎马生涯的尾声是解放上海。当时的上海作为中国的文化经济中心，其繁华程度可想而知。党中央的意思是不能在上海市区进行大规模的火力轰炸，要尽可能保护上海的样貌，尤其是文化古迹，这就只能是打巷战了。但陈毅仅仅只用了半个月的时间，就把上海市拿下了。国民党驻守在上海的是汤恩伯，见党国大势已去，他也只能灰溜溜地逃跑了。对于陈毅，或许他的作战指挥能力在人才辈出的解放军中排不上号，但就是这样一位文人，凭借着自己的风格，在军中打出了威望，让所有人都不敢小看他的实力。